You like cinema? Вітаю на першому місцевому програма «Кінолекторій» та я – Марина Прищепа. Сьогодні у нашій програмі ми розповімо про дві американські комедії «Як позбутися хлопця за 10 днів» та «Пропозиція». І розпочнемо із романтичного фільму «Як позбутися хлопця за 10 днів», яка з'явилася на екранах у 2003 році. Режисер цієї кінострічки Дональд Петрі зняв дуже багато хороших комедій. Серед них – «Багатенькі річі», «Міськонгеніальність», «Поцілунок на удачу». Як позбутися хлопця за 10 днів не стало винятком. Подивимось. Сьогодні знайду хлопця. Завтра розпочну атаку, почну пустувати, а за 10 днів він утече, не наче ошпарений. Підпалиш його будинок, почнеш кусатися і таке інше. Ні, це ні до чого. Обмежуся класичними жіночими помилками. Кого хлопці ненавидять понад усе? Нудних, вродливих, образливих, так. О, телефоную йому посеред ночі і розповідаю всі враження за день. І чим це погано? Жартую. У центрі подій фільму – журналістка Енді. Вона має всього 10 днів, аби виконати редакційне завдання – знайти хлопця, що він у неї закохався, а згодом зробити класичні жіночі помилки і написати статтю про те, що не можна робити жінці, якщо вона не хоче відштовхнути від себе чоловіка. Я почну зустрічатися з хлопцем, а потім відшию його, здійснивши усі класичні помилки таких дівчат, як Мішель. Буду крок за кроком їх фіксувати, і вийдуть поради жінкам від протилежного, чого не потрібно робити. Так? Як позбутися хлопця за 10 днів? На головну жіночу роль у фільм планували запросити Гвінет Пелтроу. Зрештою, журналістку Енді Андерсон зіграла Кейт Хадсон. Привіт. 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 Енді Андерсон. Бенджамін Беррі. Мило. Дякую. Я про ім'я. Двічі дякую. Ти сам? На даному етапі так. Навзаєм? Треба ж таке. Ти псих? Іноді. Цікавить? Можливо. Рекламного агента Бенджаміна Беррі, який заключив із своїм боссом Парі, що зможе закохати у себе дівчину за 10 днів, зіграв Меттю МакКонахі. Протягом усього фільму він без дуплерів і каскадерів їздив на англійському мотоциклі. А ще потрібно вдягти дурнуватий шолом. Дурнуватий шолом. На мені він таким не буде. Поки що виключень не було. На будь-кому... Треба ж таке тобі справді личить. Ось так. Готова покататися, Енді? А ти готовий покататися, Бен? Спочатку планувалося, що назва фільму буде «Як позбутися хлопця за 10 днів». Згодом назву змінили на просто «Як позбутися хлопця». Але буквально за місяць до прем'єри кінострічки повернули першу чергову назву. Я просто в захваті. Блискуче! Фільм знятий за книгою Мішель Андерс та Джанін Лонг «Як позбутися хлопця за 10 днів. Універсальний спосіб досягнення цілі». В честь цих авторів подруг Енді назвали Мішель та Джанін. Дівчата, що? Один клюнув. Але ж він одружений. Ні, не той, інший. Хлопець біля дверей. Тільки не дивіться, ні! 
А він милий. Ще я придивлюся, чи підійде він нам. Давай, а якщо так, завтра розпочну. Будеш пустувати? Заради тебе. Щасти. Обережніше. Дзвони. Зйомки фільму розпочалися у 2002 році і затрималися на рік. Через те, що із проєкту вибув Майкл Хофман, який на той час розпочав роботу над постановкою фільму «Палац грабіжників». Фільм знімали у Нью-Йорку і Торонто. Для зйомок редакції були використані офіси справжнього видавництва. Як тобі? Важкий. Звикай. Так. Не відпускай щеплення. Щеплення? Тут гальма. Педалька зліва – це перемикання швидкостей. Зрозуміло. Щоб зрушити, потрібно трохи відпустити щеплення. Додай газу, тільки повільно. Зрозуміло. Повтори. Щеплення і трохи газу. Я зараз, зараз. Не бійся! І щеплення та гальма, мем. Більша частина реплік в сцені зіпсованого покерного вечора були імпровізацією Кейт Хадсон. Так, Кейт запропонувала режисеру Дональду Петрі принести огіркові бутерброди. Здивування чоловіків-акторів було справжнім. Окрім того, сцена із сімейним альбомом також була зімпровізована. Це Енді. Я не хотіла заважати грі. Ми вже закінчуємо. Скоро. Я принесла поїсти. Поїсти? Так. Ням-ням. Збираємо по долару. Гаразд. Тоні. О, Тоні. Так. Тоні – це гидка піца. Вона бяка. Тоні. А ням-нямка – гірковий сендвіч. Перша карта – дев'ятка. Розбираємо. Так, звичайно, так. Так. Молодці. Дякую тобі. Дев'ятка сюди. Дякую. Мені три карти. Фільм «Як позбутися хлопця за 10 днів» дорогий. Його бюджет становить 50 мільйонів доларів. У фільмі знімали дорогоцінні прикраси із справжніми діамантами. Жовтий діамант Айседора 84 карат, яке носила Енді, коштує понад 5 мільйонів доларів. Також у фільмі знімали багато дизайнерських речей від Шанель та Бріоні. Це справжнє? О, ні-ні, не варто, будь ласка. Дістаньте кольє Айседора. Так, сир? Так у красу підкреслюють. Айседора? О, ні. Я Енді. Я радий познайомитись, Енді, але це Айседора. Поверніться. 84 карати. Ім'я на честь Айседори Дункан. Вітаю. Вона тут. Так. Американська романтична комедія режисера Енн Флетчер «Пропозиція» також має цікавий сюжет. У центрі фільму жінка-керівник, яка зробила пропозицію своєму підлеглому. Справа в тому, що вона із Канади і не може перебувати у США. Заради того, аби зберегти свою роботу і кар'єру, вона готова на все. І навіть фіктивно вийти заміж за працівника власного видавництва. Ми, ми женімося. Ми женімося. Хто, хто ми? Ти і я женіться, це не думали. Да. Ти і я? Ти і я женіться. Ми женімося. Да. Это? Он ваш секретарь? Ассистент. Ну да, верно. Э, старший помощник. Секретарь? Но не впервые кто-то из нас заводит роман с секретарем. Нет. Правда, Эдвин? Там Лакиша, помните? Ну да, честно говоря, я и Эндрю вроде бы не должны были влюбиться, но в жизни всякое бывает. Не. Да, эти вечера в офисе. Ярмарки, вихідні. Ну і... Ні. І от, що ти просвіркнула? Спочатку роль Маргарет мала зіграти Джулія Робертс, але актриса не погодилася йти на зменшення свого звичного гонорару. Тому цю роль отримала Сандра Балок. Цікавим є той факт, що саме Балок перша отримала сценарій фільму «Красуня 2» «Втеча нареченої». Але вона вирішила, що ця роль краще підійде Джулії Робертс. Тебя устроит? Мне Нормально? нравится, Отлично. сойдет. А, женишься на мне? Нет. Скажи это с чувством. <свист> Эндрю. Да, Маргарет? Милый Эндрю. Я внимаю. Простираюсь и умоляю. Женись на мне, милый. <свист> Ладно, мне не нравится сарказм, но так и быть согласен. Славно. До встречи в Славно.
партнером Сандри Балок по фільму «Пропозиція» став Райан Рейнольдс. Актор став відомий завдяки ролям у фільмах «Король вечірок» та «Просто друзі». А їдеш з мамою і дівчинками? Я не хочу. Магазини, екскурсії і сюрприз. Я ненавижу шопінг. Потерпиш, все буде отлично. Я не хочу екскурсії. Ти пійдеш? Ні, не хочу я. Пійдеш? Я не піду. Ти пійдеш? Я не піду. Не піду, я не останусь здесь. Я не хочу тебе касаться. Ну брось, не ломайся. Я не хочу. Я не хочу. Я Эндрю не... Умница. Хорошо. Да. Вот так. Неплохо. Ничего? Правда, не больно? Так, еще раз тронешь мой зад. И я тебя ночью кастрирую, понятно? Да. Так-то. Хорошо. Ну что, наговорились? Да. Да. Послушный жених. У фільмі «Пропозиція» Сандра Балок грає канатку, яка для того, щоб уникнути депортації, хоче вийти заміж за свого помічника-американця. А в житті все навпаки. Сандра Балок – американка, а Райан Рейнольдс – канадець. І думаю, буде проще і легче, якщо ми з тобою все це забудемо, і я уїду. Ти права. Было бы проще. Я боюсь. Я тоже. Представники акторів повідомили, що Сандра Балок та Райан Рейнольдс знову зустрінуться на знімальному майданчику у екшн-комедії з робочою назвою «Most Wanted». Режисером кінострічки може знову стати Енн Флетчер. Сандра Балок зіграє підозрюваних, яку агент ФБР Райан Рейнольдс повинен доставити до залу суду. Планується, що фільм вийде на екрани у наступному році, і ми обов'язково про це розповімо у нашій програмі. А зараз до вашої уваги Вікторина від Кінопалацу «Україна». У минулій програмі ми запитували, хто став режисером фільму 007 «Координати Скайфол». Правильна відповідь – Сем Мендес. Перше нам правильну відповідь на запитання надіслав Станіслав Поліщук. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок – а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери Кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 19 по 21 листопада включно. І скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання. Питання, який студії належить виробництво фільму «Хмарний атлас», який зараз іде на екранах Кінопалацу Україна. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачка.рівно1.тв. І не забувайте вказувати свої прізвища, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу рівне1.тв. А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прищепа. До зустрічі на першому місцевому.